Mais une fraternité qui affiche à sa une affaire d'étonnement à l'OLTB par un coup de troublantes révélations à la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme créé. Affaire Fonds national pour le développement agricole au Bénin, l'ex-DG Valère Roussou, condamné à 10 ans de prison. Le matinal détournement de fonds à l'OLTB, 7 des 9 accusés plaident non coupable à la criette. Relecture du code électoral. Le bloc républicain pour des solutions plus globales. Matin libre, corruption et abus de fonction. 10 ans de prison pour l'ex-DG FNDA. Continuité dans l'action publique. Une loi planifie le développement du Bénin. Biotiané achève ainsi les réformes inscrites dans son portefeuille, précise le journal Gaskiani Info à présent. Malgré l'absence des guépards, Cotonou vit pleinement la Cannes 2023. Relecture du code électoral et révision de la Constitution, le piège aux démocrates s'interroge le quotidien Gaskani Info qui cède sa place au quotidien l'événement du jour qui affiche, qui affiche pardon, à sa une renforcement du programme nutritionnel des cantines scolaires, bientôt une usine de transformation de produits agricoles, développement des semences végétales et plants, le gouvernement approuve les attributions de la nouvelle société Créé. Le dernier quotidien, c'est bien sûr Daibi Info qui affiche à sa une lutte contre la malnutrition au Bénin. L'État autorise l'implantation d'une usine de transformation de produits agricoles locaux en complément alimentaire. Amélioration de performance agricole au Bénin. Patrice Talon crée la Société béninoise de développement des semences végétales et plants.